Buonasera, buonasera a tutti. Parti. Buonasera. Eccoci, buonasera. Eh, buonasera a tutti e benvenuti da Laura Busano. Questo secondo incontro affronta un argomento molto cruciale, molto delicato. Noi parleremo stasera con i nostri ospiti di imprese e commercio in campagna nell'era del Covid-19. Quindi un argomento, diciamo, di questo momento molto sentito, molto critico. Ecco, ehm, tutto è strettamente collegato alle vaccinazioni, ma nel frattempo si sono aperte molte criticità. Parleremo, io, io darò subito la parola a Massimo Coppen, coordinatore più Europa Napoli, il quale ci farà un'introduzione all'argomento che affronteremo. Prego. Buonasera a tutti, prima di tutto un benvenuto a, a, agli ospiti, ai relatori eh, chiamati a intervenire su una questione davvero di cruciale importanza per l'economia italiana, direi addirittura l'economia mondiale che è stata travolta dalla, dalla pandemia. Spero e credo che eh, da questo dibattito eh, emergeranno degli spunti interessanti eh, non solo per appunto l'oggettiva rilevanza dell'argomento ma anche perché eh, i relatori mh, hanno mh, diciamo così una formazione eh, abbastanza diversa eh, vengono come avremo modo poi di vedere da ambienti appunto differenti su questo filo lavorativo eh, e, e professionale e, e quindi possono dare ehm, diciamo così una, una, ognuno la propria prospettiva su questo il proprio punto di vista su, questo, su questa questione quindi eh, spero che ci sia davvero la possibilità di esaminare esaminarla a 360 gradi Perfetto Massimo. E allora, intanto eh, vi presento al pubblico che ci sta seguendo. Ecco, noi abbiamo con noi Fulvio Frezza, consigliere regionale della campagna di Più Europa. Abbiamo con noi Sergio Cacciapoti, direttore commerciale Banca Regionale di Sviluppo. Buonasera Sergio. Abbiamo con noi eh, Giovanni Musella, consulente e dirigente bancario, membro di Più Europa Napoli e il più giovane di tutti, Andrea Vitaliano, è direttore no, del Concept buonasera. Store uh, Riot del Vomero di Via Kerbacher. Ecco, uh, io partirei dalla rappresentanza più giovane, anche perché è quello che ci parla di commercio. Il, um, il Riot è un, un campione interessante in quanto ci sono nell'ambito del concept ci sono varie attività commerciali quindi noi possiamo capire come sono state colpevolizzate queste attività commerciali ecco io lascio la parola ad Andrea Vitaliano il quale eh, ci spiega Uh, come è concepito il Riot e quali sono state le criticità nel commercio proprio delle varie attività del Riot. Prego. Ciao a tutti, io mi chiamo Andrea Vitagliano, ho 31 anni e sono il direttore del Riot Concept Store, che è un'attività a Napoli, al Bombero, in via Kerbacher. Uh, come diceva prima Massimo, uh, il Riot Concept Store uh, è ideale per appunto, affrontare questa tematica perché può uh, abbracciare quasi a 360 gradi quelle che possono essere le problematiche di questo momento. Infatti il Riot, uh, è, il nostro locale è, è atipico, è particolare anche atipico perché abbraccia sia il settore del food Principalmente è un Riot Concept Store che si chiama Laundry Bar perché è un American Bar ma anche negozio d'abbigliamento. Inoltre nel tempo abbiamo sviluppato altri settori del, della nostra attività inserendo reparto food, records, ovvero vendita di vinili e eh, diciamo, la mentalità eh, giovane della società è quella di aggiornarsi continuamente e quindi inseriamo sempre qualcosa di nuovo. Eh, tuttora stiamo facendo dei lavori per appunto cercare di affrontare prossimamente quella che sarà la riapertura del, del mercato in maniera diversa. E, 
il cosa riot... è successo Andrea concretamente cosa è questa, successo? questa pandemia questa emergenza sanitaria ha portato sicuramente inizialmente dei problemi e, ma uh, un cambio di abitudine un cambio di consumo ok sia nell'abbigliamento, partiamo da quello principale, che per noi l'ambito principale è quello del, del beverage, ok? Un cambio di abitudine, di proprio il cliente spende in maniera diversa. Queste cose vanno a braccetto anche ovviamente con le restrizioni e con le regole che la, l'emergenza sanitaria ha portato. Quindi eh, non per un, tutt'oggi non si può più consumare all'impiedi in un locale neanche all'esterno. Quindi inizialmente abbiamo avuto la problematica di dover far accomodare le persone obbligatoriamente al tavolo e di conseguenza è cambiata anche l'abitudine di consumo perché il cliente medio non acquista solo più il drink ma sedendosi ha sicuramente più tempo per consumare l'eventuale prodotto ma poi ecco, lo, può, eh, lo può accompagnare con del food e mentre aspetta può anche alzarsi e andare a dare un'occhiata al, al, al reparto abbigliamento del nostro locale, ok? C'è anche Quindi... una zona relax, a volte sì, ha, sì, questa sì. zona ha ospitato delle mostre. Quindi voglio dire, è un, un posto dove i giovani di un certo tipo si incontrano, eh, comunicano. Tutto questo è finito. Esatto da quando è cominciato questo problema del covid so sì. che molte sere di seguito sono venuti a controllarvi sistematicamente sapevano sì. che voi eravate eh, come dire attenti a tutte le disposizioni eppure sono venuti c'è stata una sorta di esasperazione ora sì. eh, siete giovani e sperate che eh, avete ancora voglia, forza ed entusiasmo per ripartire ti fermo Andrea ecco io passerei la parola a um, Sergio Cacciaputi Sergio Salve, ecco lo ripeto direttore commerciale della banca regionale di sviluppo regionale di sviluppo la dice lunga per affrontare il posto Covid. prego sì, allora, Banca Regionale di Sviluppo è una banca appunto locale, già presente sul territorio da circa 20 anni, nelle province di Napoli, Salerno e Caserta. Noi sin dai, diciamo, prime settimane del, dell'emergenza abbiamo um, posto in essere tutto quello che c'era consentito dalla dai decreti emergenziali del governo Conte con il DL Pura Italia e con il DL Liquidità e quindi noi sostanzialmente il nostro supporto um, alle, aziende, alle aziende è stato quello di porre in essere delle sospensioni, delle moratorie sui finanziamenti e sui mutui per quanto riguarda anche la clientela, uh, la clientela retail, la clientela privata della, della banca. Dopodiché è iniziata una fase di vero e proprio sostegno con interventi sempre su richiesta da parte di clientela ma anche su nostro impulso um, di concessione di finanziamenti con garanzia medio credito centrale proprio per il sostegno alle, alle aziende che necessitavano di, di liquidità visto che comunque parecchie catene di negozi di abbigliamento sono rimaste chiuse, centri commerciali non funzionanti. Consideriamo che per i centri, alcuni, alcune tipologie di negozi presenti nei centri commerciali, ad esempio l'abbigliamento, essere chiusi il fine settimana rappresenta circa la perdita del 40% del fatturato mensile, se non, se non oltre. Quindi diciamo i danni sono stati ingenti per questa, per questa categoria di, di imprenditori. Quindi diciamo il nostro, il nostro sostegno all'azienda, all'imprenditore, eh, sfruttando un pochettino quello che ci è stato messo a disposizione dalla, dall'accesso al fondo di garanzia. Perfetto. E, e Perfetto. quindi stiamo continuando su questa strada perché anche dopo l'esaurimento del fondo di MCC stiamo attingendo la SACE, quindi c'è stato un ulteriore passo per il sostegno di queste aziende. Credo che eh, è allo studio e all'esame una proroga di, di questa moratoria che ad oggi è prevista al 30 giugno e credo che sicuramente 
passeremo al 31 dicembre di quest'anno perché eh, lo stanno Perché dicendo ce ne un po' sarà tutti bisogno, certo. ce ne sarà bisogno lo stanno dicendo un po' tutti e sicuramente arriveremo a questo sicuramente ecco ora eh, chiederei a Giovanni Musella l'abbiamo detto Giovanni Musella consulente e dirigente bancario ecco eh, che cosa c'è da fare per dare eh, nuova vita nuova linfa dal punto di vista finanziario dal punto di vista degli investimenti cosa c'è da fare? prego Giovanni allora il, la figura del consulente oggi è, è, somiglia un po' a quella del medico di base perché le, mh, consigliare delle terapie è, è, è difficile in una fase in cui la malattia dilaga e lo dico con buona pace del, delle banche e anche della politica in generale. Il, gli interventi sono stati tardivi e la maggior parte delle piccole aziende, in particolare parlo del commercio soprattutto, un po', un po meglio nel settore industriale che in qualche maniera ha potuto continuare a procedere, ma parlo del soluto, per esempio settori tipo ristorazione o abbigliamento, proprio sono alla frutta. E ehm, per quanto si sia parlato e si sia detto, anche gli interventi di finanziamento delle banche sono intervenuti in maniera, come dire, ehm, dico tardiva o insufficiente. E gli interventi attuali del, del, del governo, per quanto sicuramente pertinenti, eh, non, non, voglio, non voglio dire che non siano giusti, hanno un il grave difetto della lentezza. Il, il singolo operatore quindi soffre cerca eh, nel consulente un aiuto eh, che non riesce a dare perché poi nella concretezza, nella concretezza il rapporto con le banche ha appunto il, il difetto della, della tempistica e, e mh, i ristori arrivano, sono annunciati eh, decine di volte ma non si vedono mai e, e alla fine eh, il prodotto interno lordo crolla in, in maniera esponenziale. Io ricordo alcuni dati, già l'anno scorso il prodotto è sceso del 9%, sono stati persi 456 mila posti di lavoro e mh, il deficit rispetto al prodotto interno lordo è stato dell'8,8%. Insomma bisognerà fare tutte queste cose che annunciano e che io eh, in verità ritengo pertinenti e efficaci anche, però bisogna fare presto perché il ristoratore che non apre non c'ha neanche i soldi per pagare le bollette in questo momento e per quanto vada in banca eh, riceve un, un, come dire, un feedback anche di accoglimento ma lento, troppo lento per risolvere il suo problema quotidiano. Quindi ci aspettiamo che in linea di massima il, eh, si cambi il passo più che altro anche perché la prospettiva di un'apertura legata ai vaccini in Italia e devo dire che L'esperienza di Israele e invece dell'Inghilterra ci, ci fa soffrire un po' di invidia e, perché eh, lì sta ricominciando quel ritmo non di normalità perché probabilmente la normalità ci vuole, sarà, tempo, certo. ci vuole tempo, però insomma sicuramente ecco riaprire il ristorante significa far lavorare il ristoratore, il suo non dipendente e tutto il feedback, tutto quello che, che ci gira attorno. Non Quindi eh, forse qualche riflessione in più bisogna farla. Una cosa è la salute e sicuramente va rispettata, Ma però infatti... si può morire anche di cattiva economia. Assolutamente, assolutamente. Ecco, adesso la parola va a Fulvio Frezza, consigliere regionale della Campania di Più Europa. Stiamo parlando di cose, però voglio dire, nel concreto, io so eh, che eh, c'è stato, c'è attivo un portale della regione Campania, ecco, dove eh, si dà eh, la possibilità di un incontro virtuale e soprattutto mh, la possibilità di un confronto tra gli imprenditori. Ecco, ce ne può parlare? Sì, innanzitutto buonasera a tutti, è buonasera. un piacere poter intervenire. Um, stiamo parlando chiaramente del portale Campania Intelligente 4.0. Sì. Eh, cioè, si è spenta la luce probabilmente perché... Ecco qua. Allora, questo, questo portale è stato creato in ottemperanza a una legge regionale 2016-22 
ehm, basandosi sulla collaborazione diretta con una società partecipata in house della regione di sviluppo Campania. È una piattaforma tecnologica, telematica, che è, appunto, che è denominata Campania Intelligente 4.0, che ha un compito, quello di essere uno strumento a disposizione degli imprenditori per divulgare una serie di notizie legate alla produzione industriale innovativa, perché vivendo un'epoca di adeguamento alle nuove tecnologie è chiaro che una serie di azioni e di iniziative devono essere portate avanti e bisogna anche riuscire a entrare nel tessuto delle, delle micro, piccole e medie imprese campane che costituiscono la gran parte del del tessuto industriale campano per dargli delle opportunità per accompagnarli dei percorsi virtuosi che possono eh, rendere più fruibili anche il loro prodotto e agevolare anche in momenti di difficoltà estrema perché ascoltando gli interventi di tutti è chiaro che siamo in una fase critica e difficilissima per tutti. Quindi questo strumento è nato proprio dopo tre anni dall'approvazione della legge nel 2019 per, dare, per fornire questo supporto. C'è proprio un articolo 23 di questa legge della 22 che ecco. parlava di questo le volevo chiedere, eh, ci sono già dei riscontri eh, sul funzionamento? Sì, gli scontri, allora, eh, il, lo strumento è partito benissimo, chiaramente nel 2019, con dei fondi che erano stati stanziati nel 2018. Chiaramente poi, fino a marzo del 2020, è andato avanti con questi fondi che si sono esauriti, per cui ci sono state due difficoltà primarie nell'anno 2020, nel quale, fra l'altro, non facevo parte di questo percorso eh, strutturale in Regione. Uh, però diciamo si è rallentato tutto in concomitanza prima del covid eh, per la pandemia e poi c'è stato anche uno scarso interesse da parte delle imprese che erano impegnate più che altro a cercare di capire come sopravvivere per cui poi sono stati affrontati altri problemi legati al finanziamento di questa piattaforma che nel 2020 è stata eh, finanziata eh, a fine cioè nel bilancio 2021 a inizio 2021 e quindi inizierà a vivere di luce propria con questi fondi però ci sono dei dati statistici eh, relativi al funzionamento degli anni precedenti nella propria attività ha eh, fatto registrare dei numeri importanti che sono cresciuti appunto dal 2019 al 2020 con 30.000 eh, visite ah, provenienti anche da, da molte imprese anche dall'estero sono stati pubblicati 250 e più articoli è stata aperta una pagina Facebook ci sono state anche una serie di informazioni relative a una serie di attività messe in rete da vari ehm... ecco, eppure se ne parla ancora troppo poco eh... sì se ne parla ancora troppo poco perché eh, ora entriamo nella nuova fase, quella là che dopo aver finito la, la sperimentazione e usufruendo di fondi eh, fruibili che sono stati attribuiti in questo bilancio 2021 dovrebbe ripartire a breve, nelle prossime settimane ci sarà proprio il progetto esecutivo con l'implementazione della piattaforma, con la, la riutilizzazione del portale e con utilizzando tutte le linee guida regionali, Industria 4.0 e anche il contributo dato da tutte le imprese che fino adesso hanno contribuito a migliorare il sito, dovrebbe ripartire e quindi partecipare in maniera ancora più dinamica come supporto alle imprese con servizi interattivi e altre attività. Ce lo aspettiamo nel mese di aprile, un, un primo passaggio. E allora, a... allora io lancio un'idea. Uh, siccome adesso abbiamo fatto un attimo il punto della situazione, Andrea con le attività commerciali uh, avrebbe dovuto, cioè potuto dire tante altre cose, però il tempo è, è stretto, uh, la banca di Sergio Cacciapoti, il nostro consulente di base e uh, voglio dire è anche... Uh, Fulvio che ci parla di un qualcosa di concreto che ci fa analizzare il momento allora la, la mia idea è quella di rivederci magari ad aprile perché questo è un tema massimo centrale della nostra vita e quindi della nostra qualità di vita ecco lascio a te la possibilità di fare una sintesi del nostro incontro da questo dibattito è emerso un dato incontrovertibile. Pare dire che la risposta alla crisi pandemica, eh, per quanto concerne ovviamente le problematiche di, eh, delle, del mondo dell'impresa e del commercio, non è una risposta e non può essere una risposta unica, ma deve essere una risposta sinergica, cioè una risposta che si avvale di contributi di vario genere eh, ciò che ci hanno detto eh, Giovanni, sì. Silvio, Sergio e Andrea ci fa capire che eh, è necessario muoversi nella direzione della sburocratizzazione 
della digitalizzazione per quanto riguarda naturalmente i rapporti tra pubblica amministrazione da un lato e mondo dell'impresa e del commercio dall'altro e che eh, le banche stesse sono chiamate ad, una, eh, diciamo così, ad un contributo meno rigido, ad, una, ad un aiuto caratterizzato da una maggiore flessibilità. Quindi, Quindi anche un Stato, cambiamento politica, di mentalità. Certo, certo, una maggiore per così dire fiducia nei confronti di coloro che chiedono aiuto alle banche, perché imprenditori validi, commercianti validi, eh, imprenditori intraprendenti non mancano, bisogna... Abbiamo perso l'audio, abbiamo, eh, abbiamo perso l'audio. Mettere in campo le loro capacità. Massimo, non ti sentivamo più. Eh, puoi concludere? No, dicevo, eh, bisogna semplicemente dare la possibilità a queste, diciamo, eccellenze dell'impresa e del commercio di superare questo momento terribile. Sì, perché eh, è evidente che ci sono, come diceva Massimo, varie possibilità. Però in realtà manca eh, il punto di, di riferimento futuro, perché ci sarà un cambiamento sul quale potersi muovere anche attivamente a livello economico. Però tutto questo, se siete d'accordo, ne riparleremo la prossima volta, perché mi pare che è estremamente importante e interessante. Quindi io ringrazio i miei ospiti, ringrazio eh, il giovane Andrea, Ringrazio Sergio, voi. Giovanni Buonasera, Giulio, grazie a voi. e Massimo stesso e eh, mi auguro di potervi rincontrare al più presto. Grazie a tutti voi, veramente. Arrivederci. Grazie. Salve, arrivederci. Arrivederci.